give me reasons to doubt. Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So today, as you can see from the title, um, this video is going to be all about my Holy Grail products and my July favorites. Pero before I start, um, I just want to say thank you. Thank you for all of my subscribers. Yung mga tao na nunood ng video ko and of course yung mga tao na comment Um... I know it's just a small family, but I'm really thankful and I just want to hug you all. So, ayun, um, let's get started! Try to keep me down. So, for my July favorites, I only have two. And yung first is yung Jazzy Collections from Jazzy Friends then. Uh, yung Compact Cream Foundation. It, it looks like this. Ang gusto ko dito kasi parang foundation na siya pero ang ganda ng coverage niya na pwede mo na siyang gawing concealer. Pero medyo pricey siya for a drugstore foundation pero sobrang worth it kasi parang parang may concealer ka na tsaka foundation in one. So, cream siya. Kaya lang, I'm an NC42. I think wala nang mas darker doon. Ito na ata yung darkest. So, ayan. Tapos, second is itong The Magnum Volume Express Waterproof ng Maybelline. As in like, first ko siyang tinry. Sobrang ganda na para siyang um, yung sa benefit na they're real. Pero, syempre, cheaper to. This is like um... 299 or mga 300 something. Pero sobrang worth it, guys. You should try this. Especially yung mga taong medyo mahaba na yung pilikmata na kailangan na lang ng volume. Kasi par parang pagsuot mo to, parang ka naka-falsies. Ayun. So, for ano naman, my holy grail products, combination to ng mga makeup products, brushes, um, mga skincare, medyo. Anyway, tsaka, of course, yung mga non-face items. First, of course, is yung Radiant Creamy Concealer by NARS. Ang dami ko na, oh. See? Sobrang ganda niya kasi I have really dark um, under eyes and ito lang yung feeling kong gumana sa akin. I tried my best to look for something na makaka-cover talaga ng under eyes ko. Kaya lang, ito lang yung nag-work sa akin. I mix the shade Ginger and Caramel. So, ayan. Second naman is yung um, Taupe Lipstick by MAC. Nung nagtrabaho ako sa MAC, um, ito yung araw-araw kong -araw suot. I actually work there as a guest makeup artist, so hindi naman ako regular. Pero every time na may pumupunta ang customer sa, ano namin, sa store namin, uh, they would always ask kung ano yung gamit kong lipstick, and yun yung taupe. As you can see, malapit na siya maubos. Tsaka, ito yung gamit ko ngayon. Sunod is another one from MAC, and it's the MAC Prep and Prime. In Peach Luster, ginagamit ko siya as my corrector. The next one is Dallas by Benefit. I like this because hindi siya yung masyadong pink. Tamang-tama yung color niya for like an everyday makeup. Kasi parang ganto siya. Parang, parang bronzer na, na blush on. Ever since na binili ko to, parang ito na lang ata yung lagi kong ginagamit na ano na blush on. So, try nyo guys. Sobrang worth it. I think sa lahat ng skin tones, bagay ito. Ang sunod is Bahama Mama Ay, sorry, balik ko. Um, Bahama Mama from The Bomb. Nung bago ako mag-start ng YouTube, meron ako isang ganto. Parang nag-refill na lang ulit ako. Kasi, ang ganda-ganda niya. Tsaka, hindi siya sobrang mahal. Parang compared sa other bronzers na high-end talaga. Tapos, pwede siya for contour, as a bronzer, and everything. Well, pwede din siya as an eyeshadow. Ayun lang. Pero ang ganda. Ang ganda-ganda talaga. 
Um, another one is a drugstore makeup. It's the eyebrow gel from Jazzy. Um, na, na ni recommend kasi sa akin to na isang makeup artist. Parang nakita ko yung picture ng may makeup niya. Tapos yun nga tinanong ko kung ani yung gamit niya for the eyebrows. Tapos ayun, um, instantly parang pumunta agad akong SM para bumili na ito. So, ayan. Simula noon hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin siya. Sobrang ganda niya kasi parang, para siyang makeup forever. Yung pang gantong shape din nila, eyebrow gel din ata. Pero, this one is super cheap lang compared to that. This is around 400 pesos. Tapos matagalan mo na siyang gamit kasi konti lang yung kailangan mo para ma-fill on yung eyebrows mo. And of course, um, hindi siya hindi siya madaling mag-dry sa loob. Hindi siya nagbubobo. As in like, basta, ang ganda. Ang ganda. Try nyo guys. And the next one is from Prestige. I bought this at Beauty Bar. And I used this as my highlighter. I don't know if you can see. At iyan yung gamit ko ngayon. <clears throat> I have been looking for a highlighter na gold. I'm not sure kung pareha siya ng Becca na champagne pop. Pero this one is 500 pesos lang ata. So, ang shade neto is Crave. Hindi ko alam kung Crave or Long Term Relationship. Basta gold siya. Tapos, ayan. Kung wala kayong budget talaga to buy, like, yung super expensive highlighters, I recommend that you use eyeshadows or, yeah, something like that to be an alternative for your highlighter. Next is, I have my Nivea wipes. If you're looking for a makeup remover wipe, this is so good. As in, like, every time we go to the grocery, um, mga tatlo or apat yung pinipick up kong ganito kasi ayoko maubusan. Nag-try kasi ako nung isang brand from Watson. I don't wanna mention kung anong brand yun. Pero like, sobrang disappointed ako kasi sobrang hirap magtanggal ng makeup. Siyempre, in comparison to this, parang, this is so good. I, I don't know kung paano kong mapapakita sa inyo kung gano'n ito kaganda. Kasi isang isang bagay din na gusto ko dito is hindi ako nagbe-break out. So, ayan. I don't know lang kung sa inyo mag-work pero kasi sa skin ko nag-work. Ayan. And the next one is a perfume. I bought this sa Beauty Bar din. Eloy's Devi. Basta it looks like this. And yung pangalan ng perfume is Hindi ko alam ko paano siya i-pronounce, pero ilalagay ko na lang sa baba kung, kung ano talaga siya. Itatype ko na lang, pero guys, sobrang, sobrang, sobrang bango neto. Ang, ang downside lang is ang mahal niya. This small bottle costs um, 3,000 pesos. Pero sobrang worth it niya kasi ang bango, bango, bango niya. Try nyo. Try nyo ang may sa beauty bar. Ay, nako. The next is a brush. And this one is from Real Techniques. And it's the buffing brush. Sobrang ganda na ito sa foundation, sa bronzer, sa cream blush. Sobrang worth it na ito. Gusto ko pa nga bumili ng isa, kaya lang. I think nasa set kasi ito. And ito lang yung gusto ko ma-duplicate. So, ayan. So, if you're looking naman for something na powder for your brows, I definitely recommend BYS Brow Definition Kit. Sobrang pigmented niya. As in, like, pagkalagay mo, like, makikita mo, I mean, basta ang ganda-ganda niya. Parang, first time ko natuto talaga magkilay is from this. As you can see from my older videos, ito yung gamit ko, tsaka yung MAC na... Yung pencil. Something like that. Tapos, after nun, nag-switch na ako dun sa Jazzy. So, feeling ko kasi mas madali i-control. Lalo na kapag nagsistart ka pa lang ang powder. Ang pencil naman, I don't know, parang nahihirapan ako sa pencil. Kasi ang hirap makontrol yung ano niya, yung parang... 
Kasi usually, ang tendency ng tao sa pencil, nagsisimula sila dito. Tapos hindi na nila binabrush. So, mukhang naiki na yung ano. I mean, like, I... Hindi. Huwag na lang. Feeling ko mas madali makontrol tong ano, yung powder compared sa pencil. Tsaka, of course, this one. So, kung tingin nyo, okay na kayo dito. I mean, like, kayang-kaya nyo na. Try nyo to. Yung sa Jazzy. Sobrang ganda rin. So, ang last ko favorites is this bag from Gugu. Um, I've been using this for like a year already. And so far, wala pa akong nakikitang sira. As in like, pag ginagamit ko to, sobrang bigat. Kasi may laptop ako, may notebook ako na sobrang laki. As of course, yung ibang mga gamit ko pa. Um, etong notebook na to, from Typo, sobrang bigat niya. Tapos may clear folder pa ako sa loob, ganyan. Plus, ang ganda, ang ganda nung bag. Tapos, unique siya kasi yung tela niya gawa from sa luyot. Yep, sa luyot. And it's handwoven by the ates and weavers sa mayon, sa may legaspi, sa may babalang ng mayon. Yan yung ginagamit ko araw-araw sa school. Tapos, I really like it kasi may nalagyanan talaga siya ng laptop. As you can, eto, nalagyan mo siya ng laptop. Tapos may foam na siya para hindi, hindi mabalibag yung laptop mo sa loob. Tapos, ano lang siya, mga 1,300 pesos lang ata siya. Sobrang sulit na kasi pag bumili kayo, yung nagbe-benefit kayo sa isa't isa kasi sila, uh, social enterprise wherein they help nga yung mga weavers sa may mayon. Tapos at the same time, you have a good bag. So that's it for my Holy Grail products and my July favorites. I'm not sure if kaya kong gumawa ng monthly favorites kasi... Frankly, as a college student, I don't have much money to buy products every week or like every month. Pero kapag meron akong mga na discover na mga bagong bagay, I will definitely tell you and give a review on it. Okay, is sama ko siya sa every once in a while ano ko um favorites. So I hope you guys enjoyed and see you next time. Bye.